Dans la partie occidentale de la région russe de Kursk, trois brigades ukrainiennes sont engagées dans de féroces batailles avec des marins russes et des soldats nord-coréens, attaquant des deux côtés. Mais ces batailles coûtent cher aux Russes, ainsi qu'aux nord-coréens, où des dizaines de véhicules blindés ont été détruits et des centaines de soldats ont été tués, rapporte Buzzplus. Le Kremlin a comblé le vide des troupes qui manquaient dans cette zone, mais cela ne signifie pas que ce vide ne sera pas à nouveau vidé. Le 6 août, des forces ukrainiennes composées de 400 soldats ont réussi à percer la ligne de défense russe et à entrer sur le territoire russe, prenant le contrôle de centaines de kilomètres carrés. L'objectif de Kiev était de prendre le contrôle d'un morceau de terre russe afin d'améliorer sa position dans d'éventuelles négociations futures. D'autre part, Vladimir Poutine a ordonné à ses forces de reprendre le contrôle de la région de Kursk, mais dans ces batailles, les Russes et les Nord-Coréens subissent de lourdes pertes. Dans des images aériennes filmées par un drone, des véhicules blindés russes peuvent être vus explosant par des Ukrainiens qui semblent être bien coordonnés dans ces opérations.